Hello everyone, this is Deepthi. Welcome to An Academy KCT Champions. So, I am going to talk about first and second fuse of chemistry practicals blueprint. So, you all know that so, chemistry is 100 marks. So, in that case, 70 marks are the theory part and 30 marks are the practical examination. So, this 30 marks is divided. So, I am going to talk about blueprint. So, I am going to talk about blueprint. So, now, first and second fuse of chemistry. Chemistry practicals common agirate do blueprint. So first and second PUC or ge. So li practicals timings. Nimge practicals maada ke two hours time kote tar nimge hage ni. Adu total marks thirty agirate. I thirty marks na hege distribute maadi dar ano dhan ani li thoros ta hage ni. So no na one and age. So first one salt analysis. So salt analysis al nive en maade ko. Salt na identify maade ka agirate. Adar one the salt na nimge kote tar. अदना identify मारी, अदना report मार बे को identify the salt, अदा अम्मे ले report मारती रा, so a salt नहीं उक, बर्दी रा salt correct आगे तो अंदर अद के निम्गे complete आगे ten marks से गत, okay ना? हाँ गे ने second one बंदू titration, so titration that is the volumetric analysis, so titration मारती रा इधर लो स्टे निम्गे correct result, so और कोटी रा result तो मते नहीं मारी रा result so, you can report the result of the correct and exact and accurate and you can see complete 10 marks. So, next, next, viva questions. So, viva questions, you can see practicals or functional groups. So, if you have any questions, you can answer the answer of the question of 4 marks. And finally, you can see the submission of the record. So, that is 6 marks. So, total is 30 marks in easy score in the practical examination. So, now we have one portion. So, our salt analysis is 10 marks divided. So, we have to do the same thing. So, now, scheme of valuation. Scheme of valuation. Scheme of valuation. We have to do marks. We have to do the same thing. 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 So, first one, the salt analysis for 10 marks. Idra liniu, first maad bai ka giro test yao du preliminary test. So, preliminary test yao first niu maad thira. So, idu ke one mark se rute. So, preliminary test yali nodi na nil kotti dini any two correct answers. So, idra li yen kandiri thira preliminary test yali yao state yi dhe yantha kandiri thira. State, crystalline or amorphous. And color, color yaudu, nimge kotti ra salt to, yaudu color ide, anna adna ni wal bari bheka agirathe. So, adna bari bheku. Next, solubility. So, yaudu ra liya salt soluble agathe. Water or dilute HCL, yaudu ra soluble agathe anta ali report maad bheka agathe. So, idu moor ra liya yaudu ra yaradu niu sariyak bardi idre, adikke nimge ondh maak sigathe. So, very important step, first step. Okay na? अदा थी दंगे निम्के second step, so second step पर निवेश इन मरती रा detection of acid radicals, detection of acid radicals for four marks, so four marks निवे acid radicals just hundred तक्ष ना कोड़ा ला निवे अदने exact तगली बर्दी रबे को chemistry अली perfection तुम बरे important, so अदरे charges minus plus, so निवेश charges बरी तिरा अदनो तुम बरे important आगे रहते, okay ना? इल्लो नोडी, so group detection Correct group identification one marks and group radical identification one marks. So group detection. So यहाँ group पर present आगे दें तो नहीं बड़ी बात कह रहे थे इबागा first group, second group, third group and fourth group पर तो नहीं गिर रहे थे. So first group पर नहीं गया और तो carbonate present आते रहते. So इबागा CO3 minus two. So ये तो first group पर बरते carbonate. निवेन बरी बे कागिर रहते हैं ना करेक्ट ग्रुप आईडेंटिफिकेशन अंतर अंदरे निम्न के कार्बोनेट बढ़ता है दें तक्षण निवो फर्स्ट ग्रुप एसिड रैडिकल में भी प्रेजेंट अंतर बरी बे को इन बरी बे को फर्स्ट ग्रुप एसिड रैडिकल एसिड रैडिकल में भी प्रेजेंट अंतर बरी तिराला इतके वंद मार्क्स ही रहते so, group identification, first group or second group, and the group na mention maadthi rala, 
ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಹ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಅನ್ನೋದು ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಸಿಒ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಟು ಅಂತ ಬರೀತೀರಲ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಒ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಟು ಮೇ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಸಿಒ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಟು ಮೇ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಜಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಸಿಡಾಡಿಕಲ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರೆದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಸೊ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಬರ್ದಿರ್ಬೇಕು ವಿತ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನೀವು ಬರ್ದಿರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಓಕೆ ಸೊ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೊ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ನೆರಡು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದಕ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕನ್ಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀರ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಸೊ ಕನ್ಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕನ್ಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕು ಏನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫೈನಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಸಿಡ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಇಂದ ಆಸಿಡ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಅಪಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಬೇಸಿಕ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಈಗ ಹೇಗೆ ನಾನು ಆಸಿಡ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನು ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ನೆನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಿಫ್ತ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಫಿಫ್ತ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೊ ಫಿಫ್ತ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬೇಸಿಕ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೇನೆ ಇದೇನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೊ ಯಾವ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಎಂ ಜಿ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಸೊ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ಯೋ ಅದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಬೇರಿಯಂ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ನ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಡ್ ಆಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ
ಅಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರ್ಬೇಕು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರೋದ್ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಬರೆದು ಕೊನೆಗೆ ಯಾವ್ದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಸೊ ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬನೇಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಬಂದು ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಹೇಗೆ ನಾನು ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ನ ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಸೊ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸೊ ಬ್ಯೂರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗೆ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಪಿಪೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೆನ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ನ ಪಿಪೆಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊನಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವ್ ಏನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಕಾಲಮ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೊ ನೀವ್ ಏನು ರೀಡಿಂಗ್ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಅದನ್ನ ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಆಫ್ ಟೈಟ್ರೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸೊ ನಾವು ಮೊದ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಪಿಪೆಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ತರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಮಾಡೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಎಂ ಎಲ್ ಎರರ್ ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಎಂ ಎಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಎಂ ಎಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫೈವ್ ಸೊ ಫೈವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಫೈವ್ ಎಂ ಎಲ್ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆರ್ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹೀಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ತರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಓಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಎರರ್ ಏನಾರ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಮ ಎರರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಎಂ ಎಲ್ ಎರರ್ ಏನಾರು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಎಂ ಎಲ್ ಎರರ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಂ ಎಲ್ ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಸ್
ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈವಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಫೋರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಎಬೋ ಈಚ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಎಬೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಅವರು ಕೇಳಬಹುದು ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸೊ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ದ ಚಾರ್ಟ್ ಸೊ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಜೊತೆನೂ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಅಲ್ಡಿ ಹೈಡ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಓಕೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಸೊ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಸೊ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಬು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗೋದು ಓಕೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಕಮ್ಮಿ ಏನಾರು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದೇ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಮತ್ತೆ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತೀರ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೀರ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸೊ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ನೀವು ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಈ ತರ ಜೀರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಂದ ಒಂದ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬರೀ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫೈನಲ್ಲಿ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ತರ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ತರ್ಟಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ತರ್ಟಿ ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ